हेलो दोस्तों आराध्य रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्थान में आयोजित राजस्थान रेट भर्ती परीक्षा लेवल टू एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भारतीय इतिहास में महाजनपद काल का जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक से संबंधित टॉप साठ प्रश्न आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए ये दो में जो रेट का सिलेबस आया है लेवल टू में एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जिसमें देखिए अपन ने भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति एवं जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित अपन ने ये प्रश्न पढ़ लिए थे आज अपन महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं अगर आपने पिछली तीन क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले में जाइए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट एस एस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेलाइकन को दबाएँ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ देखिए बुद्ध के जन्म से पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में दोस्तों सोलह महाजनपद का उल्लेख किया गया था और एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय और ये बौद्ध ग्रंथ है इसमें भी दोस्तों सोलह महाजन पदों का उल्लेख मिलता है ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है देखिए सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी है अब सोलह महाजन पद थे तो सोलह महाजन पदों की राजधानी भी होगी यहाँ पे वही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे देखिए दोस्तों गांधार महाजनपद की राजधानी है वो कौन सी थी तो दोस्तों वो थी इसमें तकशिला कौन सी थी तकशिला सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों मथुरा और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कोसाम्बी और कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार एक दो तीन चार एक दो तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सेकेंड नंबर प्रश्न है हरियक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था हरियक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है दोस्तों अजात शत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था और अजात शत्रु का पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों उदाइन और उदाइन ने दोस्तों अजात शत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठ गया था ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुणिक किसको कहा जाता है अजात शत्रु को सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीन नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसने तो वो की थी उदाइन ने किसने की थी उदीन या उदाइन ने की थी ये आपको इसमें याद रखना है यानी कि दोस्तों पाटलिपुत्र जिसको अपन वर्तमान में पटना बोलते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सॉरी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चार नंबर का प्रश्न है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है बताइए यहाँ पे शिशु नागवंश की बात हो रही है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो दोस्तों वो है कालाशोक जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो दोस्तों कालाशोक के समय आयोजित की गई थी ये आपको इसमें याद रखना है बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं ठीक है और ये शिशु नागवंश का दोस्तों शासक था ठीक है इसके समय ये द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वैशाली के अंदर ठीक है और इसका अध्यक्ष था साब कमीर ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें पांच नंबर का प्रश्न है तीन सौ तेबीस ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी तीन सौ तेबीस ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी तो दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी तो ये हुई थी दोस्तों बेबी लोन में कहाँ पर बेबी लोन में हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेबी लोन में इनकी मृत्यु हुई थी और 33 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सिक्स नंबर का प्रश्न है सिकंदर महान एवं पोरस 
यानी कि पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है दोस्तों बताइए सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ा पड़ाव डाला हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सात नंबर का प्रश्न है किस प्रकार का मद्र भांड यानी कि पाटरी किस प्रकार का मद्र भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया तो बताइए कौन से रंग का तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी काले पोलिस कृत बर्तन उत्तरी काले पोलिस कृत बर्तन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें आठ नंबर का प्रश्न है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है ठीक है तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम था बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम है वो क्या था तो दोस्तों अवंतिका अवंतिका है ये उज्जैन का प्राचीन नाम था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें नंद वंश का संस्थापक कौन था नंद वंश का संस्थापक कौन था बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक तो दोस्तों घनानंद था और आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों उसको मारकर सियासन हासिल किया था यहाँ पे नंद वंश का जो संस्थापक पूछा गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महापदम नंद ठीक है महापदम नंद ये नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें ग्यारह नंबर का प्रश्न है देखिए ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडरमीज कहा गया है बताइए यूनानी और ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंडरमरीज कहा गया है बताइए किसे कहा गया है ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें घनानंद को यानी कि घनानंद जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसको कहा गया है ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए बारह नंबर का प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन द्वारा किया गया प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया तो दोस्तों ये किया गया था किनके द्वारा तो ये ईरानियों द्वारा किया गया था किसके द्वारा ईरानियों द्वारा किया गया था तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखिए इसमें प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन द्वारा किया गया प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें किनके द्वारा तो यूनानियों के द्वारा किया गया था तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था नेक्स्ट चौदह नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का बीसवा प्रांत बनाया ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का बीसवा प्रांत बनाया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डेरियस या दारे बाहू तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए इसमें पंद्रह नंबर का प्रश्न देखिए हाई डेस्पस या विस्तता आधुनिक नाम इसका है झेलम यानी कि झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है विस्तता और इसको हाइडेस्पस के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे देखिए झेलम का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था तो दोस्तों झेलम का युद्ध मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों सिकंदर और पोरस की सेना है वो झेलम नदी के किनारे यानी कि आमने सामने के किनारों पर पड़ाव डाले हुए थे तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य यह युद्ध हुआ था झेलम का तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें 
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था तो ये किया था दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में 326 ईस्वी पूर्व में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में दोस्तों कौन से वंश से संबंधित है ये अपने को यहाँ पर बताना है बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए बिंबिसार है ये कौन से वंश का शासक है तो बिंबिसार दोस्तों हरियक वंश का शासक है कौन से वंश का शासक है हरियक वंश का और यह हरियक वंश का दोस्तों प्रथम शक्तिशाली शासक था ठीक है अब देखिए यहाँ पे कालाशोक कालाशोक है ये कौन से वंश का शासक था तो दोस्तों ये शिशुनाग वंश का शासक था और यह है मा महापदम नंद जिसने नंद वंश की स्थापना की थी आप सभी को पता है कि ये नंद वंश का शासक था और बिंदुसार है ये मौर्य वंश का शासक था तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक दो चार तीन एक दो चार तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए अट्ठारह नंबर का प्रश्न है यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में आधुनिक क्षेत्र है ठीक है अपने को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों सुमेलित करना है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मगध मगध को वर्तमान में क्या बोलते हैं सॉरी आधुनिक क्षेत्र कौन सा है तो वो है पटना व गया के जिले है जिसको बोलते थे दोस्तों मगध ठीक है वत्स वत्स बोलते थे दोस्तों इलाहाबाद का आधुनिक क्षेत्र है और कौशल कौशल है ये दोस्तों अवध का है और अवंती है ये दोस्तों मालवा का हो जाएगा किसका मालवा का ये आपको इसमें याद रखना है ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं आगे देखिए इसमें मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी तो दोस्तों मगध की जो प्रथम राजधानी है वो कौन सी थी वो अपने को यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी है वो गिरिवज्र राजग्रह ये मगध की प्रथम राजधानी थी तो अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया बताइए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयन द्वारा ठीक है उदयन द्वारा और आप सभी को पता है पाटलिपुत्र की स्थापना है वो उदयन द्वारा ही की गई थी तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए सोलह महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि सोलह महाजनपद एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुतर निकाय उसमें सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुतर निकाय तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बाईस नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गणानंद ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों तेबीस नंबर का प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छठी सदी ईस्वी पूर्व में छठी सदी ईस्वी पूर्व में तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चौबीस नंबर का प्रश्न है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन से निम्न कारण थे ये अपने को यहाँ पर बताना है बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में तब कोई केंद्रीय तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी बिल्कुल सही है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी बिल्कुल सही है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला बिल्कुल सही है वह एक अच्छा प्रशासक था बिल्कुल सही है ये सिकंदर की भारत में सफलता के प्रमुख कारण थे ठीक है तो इसमें सारे के सारे सही है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक दो तीन चार चारों ही इसमें क्या है सही है अब आगे देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में क्या करना है सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में राजा है और सूची सेकेंड में राज्य है बताना है कि कौन सा राजा कौन से राज्य में राज्य का शासक था 
ठीक है यहाँ पे अपने को ये बताना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए प्रद्योत प्रद्योत है ये दोस्तों कौन से राज्य का राजा था तो ये था दोस्तों अवंती का कहाँ का था अवंती का उदीन है ये था दोस्तों वत्स का और प्रसेंजित है ये था दोस्तों किसका तो ये कौशल का और आजाद शत्रु है ये दोस्तों मगध का शासक था तो यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन दो चार एक तीन दो चार एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी तो कहाँ पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कलिंग में तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कलिंग में आगे देखिए पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था बताइए पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो है दोस्तों डेरियस तो अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा डेरियस आगे देखिए मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है वज्जी संघ यानी कि वैशाली तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए वज्जी संघ के विरुद्ध मगर यहाँ पे देखिए वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध अंतर नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया बताइए किस शासक ने प्रथम बार दोस्तों रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजात शत्रु ने किया था तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था जिसको अपन घननंद भी बोल सकते हो और घनानंद भी बोल सकते हैं तो अपना इसमें बी नंबर सॉरी हाँ बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें इकतीस नंबर का प्रश्न है भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन है ये कब हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 600 सौ ईस्वी पूर्व में दोस्तों भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्न राजाओं पर विचार करना है अपने को ठीक है और अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे ये अपने को यहाँ पर बताना है ठीक है बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तो आजाद शत्रु और एक प्रसेंजित ये दोनों शासक हैं ये दोस्तों बुद्ध के समकालीन थे तो यानी कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन इसमें बिल्कुल सत्य है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था बड़े राज्यों का उदय का जो कारण है वो क्या था ये अपने को यहाँ पर बताना है तो देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग ये दोस्तों इसमें प्रमुख कारण था उदय का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें चौंतीस नंबर का प्रश्न है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा की सॉरी किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था बहुत ही अच्छा प्रश्न है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा यानी कि किस राज्य की किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो राज्य कौन सा था वो अपने को यहाँ पर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था जीवक को किसने बिंबिसार ने सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है और ये बिंबिसार है ये हरियक वंश का शासक था ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए किस शासक ने अवंती को जीत मगध का हिस्सा बना दिया किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिशुनाग ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है 
किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिम्बिसार ने तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिम्बिसार आगे देखिए शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें काशी में नहीं किया ठीक है यानी कि राज्य काशी राज्य का विलय है वो मगध साम्राज्य में नहीं किया तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर अवंती और वत्स इन दोनों का किया था ठीक है आगे देखिए इसमें का यहाँ पे देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजात शत्रु ने तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है तो देखिए दोस्तों आ, कौन सा सही नहीं है ये बताना है देखिए पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना ब्रदरथ ने की बिल्कुल सही है महापदमनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वशत्रांक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की बिल्कुल सही है दोनों सही है इसमें मगध साम्राज्य के बारे में तीसरा देखिए इसमें गिरिवज्र राजग्रह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमश इसकी चार राजधानियाँ बनी बिल्कुल सही है तो दोस्तों इसमें तीनों कथन बिल्कुल सत्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चालीस नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश यानी कि निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नंदवंश का तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था तो वो कौन सा था वो अपने को यहाँ पर बताना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मगध कौन सा था मगध डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों बयालीस नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है यह अपने को यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों खगोष्ठी लिपि का प्रचार बिल्कुल सही है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार बिल्कुल सही है ईरानियों की सतर्प प्रणाली का प्रचार ये भी बिल्कुल सही है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार ये भी इसमें बिल्कुल सही है पांचवा है स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति ये भी इसमें बिल्कुल सही है यानी कि इसमें एक दो तीन चार पाँच पाँचों ही इसमें क्या है सही है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था बताना है अपने को कौन सा एक नहीं था मैं यहां पे आपको डायरेक्ट बता देता हूं देखिए देखिए उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया यह गलत हो जाएगा दोस्तों तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों मगध में तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था यानी कि किसे सेनिया कहा जाता था जो स्थायी सेना रखता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिम्बिसार को ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महापदमनंद को तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महापदमनंद आगे देखिए डेरियस यानी कि जिसको बोलते थे दारे बाहू प्रथम ने 516 सौ ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का बीसवा सत्रपी प्रांत बनाया उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था यह अपने को यहाँ पर बताना है तो दोस्तों 360 टैलेंट प्राप्त होता था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था 
यानी कि सिकंदर के साथ में कौन सा इतिहासकार नहीं आया था वो अपने को यहाँ पर बताना है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नियाकर्स आया था एनासिक्रेटिस आया था इसमें देखिए एरिस्टोबुलस ये भी आया था लेकिन हेरोडोट्स ये नहीं आया था दोस्तों तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था क्या कहा जाता था श्रेणियों के संचालक को तो दोस्तों श्रेष्ठिन कहा जाता था तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए ग्रहपति का अर्थ होता है ग्रहपति का अर्थ है वो क्या होता है तो दोस्तों धनी किसान तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धनी किसान अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है ठीक है बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ठीक है देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अष्टकुलक अष्टकुलक है ये क्या होता है तो दोस्तों ये एक परामर्शदायी संस्था होती है अष्टकुलक महामात्र दोस्तों ये उच्च कोटि के अधिकारी को कहते थे महामात्र और बलि साधक है ये किसको कहते थे तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था बलि साधक और इसमें देखिए सोलिकक शुल्काध्यक्ष ये कहते थे दोस्तों शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं ठीक है आगे देखिए मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था आजाद शत्रु की हत्या है वो उसी के बेटे उदयन द्वारा की गई थी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया तो ये स्थापित किया गया दोस्तों किसके द्वारा तो ये किया गया लिच्छवी के द्वारा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सोलह माह जनपदों में से अपने को उनकी राजधानी बताना है ठीक है चौवन नंबर का प्रश्न है सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकेंड में राजधानी है ठीक है तो यहां पर देखिए दोस्तों देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी है वो कौन सी है कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है तो दोस्तों वो है इंद्रप्रस्थ कौन सी है इंद्रप्रस्थ और पाचाल पाचाल की राजधानी है दोस्तों अही छत्र ठीक है और कौशल की राजधानी है वो दोस्तों कौन सी है तो वो है साकेत और वत्स की राजधानी कोसाम्बी तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन चार एक दो तीन चार एक दो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ सोलह महाजनपदों का उल्लेख करता है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अंगुतर निकाय ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था तो दोस्तों ये मत्स्य महाजनपद है ये स्थित था तो ये कहाँ पर स्थित था तो ये स्थित था दोस्तों राजस्थान में तो इसमें ए नंबर सॉरी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तता के नाम से जाना जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें झेलम तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये मैंने आज आपको दोस्तों मत्स्य सॉरी महाजनपद काल से संबंधित ये क्वेश्चन करवा दिए हैं तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्य रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेलाइकन को दबाएँ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत